G help. Oi pessoas, tudo bom? Então, você aí tá se perguntando Nossa, ele abandonou o canal, cadê o canal? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos no canal? Gente, eu não abandonei um canal O que aconteceu foi duas coisas Eu fiquei muito doente, peguei uma gripe Peguei um resfriado Uma gripe quase morri Fui contaminado pelo vírus Que quem me passou foi Poliana Opa! Mas e o segundo motivo foi Eu estava sem internet não tinha internet. Como você fica doente e sem internet? Como você envia vídeo pro YouTube? Não dá, né, gente? Mas eu tô aqui garantindo que eu voltei. Que vai ter pelo menos um vídeo no canal por semana. Ativa o sininho, ativa o sininho do lado de inscrever-se. Se é a primeira vez aqui vocês no canal aqui, se inscreva-se que vai ter vários vídeos maneiros. Não só de cabelo, mas como outras coisas. Esse vídeo eu fiz por causa do vídeo Como Enrolar o Cabelo com Esponja que teve... Bom, boa, teve uma repercussão, viralizou, mentira Mas teve uma repercussão boa O vídeo é mais acessado do canal, teve vários comentários E eu, teve algumas dúvidas, algumas perguntas Aí eu selecionei algumas perguntas para estar para tá respondendo aqui em vídeo Porque pode ser dúvidas mais outras pessoas, aí ajuda Se você não assistiu ainda esse vídeo, como enrolar o cabelo com esponja Que eu explico melhor E ensino como enrolar o cabelo com esponja Com esponja profissional Vai enrolar o cabelo crespo ou e ensino também com esponja de cozinha. Se você não assistiu, só apertar aqui no card, clicar no card desse lado, desse lado que eu nunca sei onde está. Mas enfim, eu separei algumas perguntas aqui que foi. Eu vi vários comentários, eu separei umas perguntas aqui. A primeira pergunta é do Paulo Seda, perguntou, falou assim, mano, sabe onde posso comprar essa esponja por um preço barato? No Mercado Livre, o frete está 50 reais. Pagar esse preço em uma esponja não dá, não. Verdade. Eu comprei uma esponja, foi 20 reais aqui. Se você mora em São Gonçalo, no Niterói, ou algum lugar aqui próximo do Rio de Janeiro, você pode ir aqui no Centro São Gonçalo, no Perfumaria Kennedy. Lá é 20 reais. Mas também tem a esponja Magic. Não, é esponja Magic. Magic. É um troço assim... A luz esponja Magic. Se você está vendo esse vídeo, pode patrocinar, ó. Tô esperando o um patrocínio. Mas sério, lá ele, o cara vende uma esponja maneira. Eu acho que o preço também é bem acessível. E a maneira tem esponja. Tô até tentando comprar uma porque minha, a minha tá um pouco já desgastada. Tô querendo comprar outra. Dá uma pesquisada no Google, no Facebook, que vocês acham no Instagram. Eu acho que vocês acham esse, essa esponja. Eu acho que é o arroba é esponja mais. Que são todas assim. Pode procurar o que você acha. Próxima pergunta foi TK Gamer. Eu tenho um cabelo liso, aí se eu fazer isso vai enrolar? Não. Acho que o jogo virou, não é mesmo? Quem tem um cabelo liso não dá pra enrolar, porque tem que ter o um cabelo crespo para pegar a esponja passar e pe pegar o... O Paranauê daí. E quem tem cabelo crespo dá pra lisar, mas quem tem um cabelo liso não dá pra enrolar. É aquilo, né? Vamos fazer o quê? Outra pergunta foi do Jonathan Anjos, que deixou um comentário lá. Precisa deixar o cabelo crescer quanto tempo? Eu acho, na minha opinião, precisa no mínimo, tipo, um mês, um mês, um mês e pouco, dois meses, para, tipo, dar um resultado maneiro, começar a aparecer como fica assim, mais definido. Porque quando o cabelo tá bem baixo, bem baixo, tipo, na, no tamanho 3, sei lá, do, da máquina, 3, 4, eu acho que não pega muito legal, tipo, porque tá muito curtinho. Próxima pergunta foi do Alexandre Souza, foi assim, mano, tem quanto tempo que você não corta? Faz seis meses que eu não corto, eu acho que faz seis meses, é, eu acho que faz seis meses que eu não corto, não parece, mas faz seis meses, mas eu acho que tá bem grande pelo... <risos> em vista como ela tá bem grande A próxima pergunta é do A próxima pergunta é do Rick Neri Também sofri com os comentários Nossa, como seu cabelo é, tá feio Mas hoje tem gente pedindo Diga como cuidar do Black Parabéns, mano Valeu, Rick Neri É isso Mas, sério, verdade Antes, nego, quando tá bem curtinho nego, Nossa, como Corta isso, não sei o que Seu cabelo tá Tá escroto. Mas é aquilo, né? Não liguei. 
Aí eu fiquei muito feliz porque tem gente me perguntando como que eu faço. Sério, gente, me parando na rua. E esses dias eu tava vindo da escola pra casa, eu peguei um ônibus, né? E a moça parou me perguntando como que, que eu faço pra deixar assim, que tava completinho assim, todo enroladinho até atrás. Tava todo enroladinho até atrás. E que o filho dela também tem um cabelo assim, queria saber, o filho do, do filho dela fica igual. Aí eu fui explicando. Até em casa, como faz quando eu faço meu cabelo pra, pra moça que me perguntou. Acho muito legal. Uma pergunta também que me perguntaram muito no, nos comentários foram qual o meu corte. Eu já falei no outro vídeo, mas eu faço corte fade. Agora tá um pouco grande que eu cortei já faz um tempinho. Corte fade ou corte do jaca que é cortado aqui e desce, desce aqui embaixo. Aí eu tô abaixando mais. Cada vez que eu tô abaixando mais para chegar bem aqui, rentezinho, disfarçado. E até aqui embaixo tá quase chegando na nuca, tá bem aqui embaixo mesmo, aqui embaixo meu já tá grande, perto da nuca. E é isso, meu corte é fade. E é isso. E essas foram algumas perguntas que deixaram naquele vídeo lá de como enrolar o cabelo com esponja, que eu ensino. Hoje eu tô finalizando meu cabelo um pouco diferente, porque eu tô passando a esponja. Aí eu passo o pente garfo, primeiro passo o pente garfo, depois passo a esponja. Depois dou uma levantada e eu tô finalizando um pouco diferente que eu tô fazendo, acho que uma texturização, não sei se é meio dedo que eu faço por mechinha por mechinha, por mechinha por mechinha e fica bem mais separado. Se vocês quiserem um vídeo só disso, como eu tô finalizando agora, tá bem separadinho um do outro, deixem aí no comentário, Vanderrano. Faz um vídeo só disso, sou como você está finalizando agora que eu faço para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu gostei. Se você não assistiu ainda aquele vídeo, assiste aí que tá super legal. Lá eu explico mais como que eu faço o no dread, como que eu como que eu enrolo com a esponja e com a esponja de cozinha também. Eu explico. Deixa seu gostei. Se inscreva no canal que é muito sentido que eu quero vamos bater recorde, bate recorde de like. E se inscreva no canal, que é muito importante, é muito sentido que eu vou fazer mais vídeos para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem nos comentários. E é isso, assim o canal, vocês perguntam, eu respondo. E uma coisa muito importante, me siga no Insta, no Snapchat. No Insta eu vou postar mais fotos do meu cabelo. Me adiciona no Facebook, meu Facebook tá aí, se quiser mandar uma mensagem lá no privado, eu respondo. E no Twitter, todas as redes sociais tá aí embaixo. Vou postar mais fotos do meu cabelo no Instagram. E é isso, né, rapaz? Tamo junto, falou. Deixa comentários aí. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto.